اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم محترم بھائیو دوستو بزرگو سورہ فاتحہ کا یہ درس ہے گزشتہ مجلسوں میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے پورے قرآن کریم میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے پورے قرآن کریم میں انسانوں کی ساموہک اور ویکتی گت یعنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے سلسلے میں جو احکام اور جو رولز بیان ہوئے ہیں اس کے یہ فارورڈس اور خلاصے کے طور پر یہ صورت ہے اسی لیے اس میں آپ دیکھیں کہ آخری تین آیتوں میں ایک دن سرات المستقیم کہہ کر اللہ جل شاہ سے صحیح راستہ اور سراط مستقیم مانگنے کا سکھلایا گیا ہے کہ اللہ جل شاہ سے ہر وقت ہمیشہ روزانہ روزانہ بھی کئی مرتبہ سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ مانگیے اللہ جل شاہ سے اور یہ سیدھا راستہ صرف دین پر چلنے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اعتبار سے آدمی کو ہر لمحہ ہر پل اور ہر وقت اسے صحیح رہبری اور سیدھے راستے کی ضرورت ہوتی ہے آدمی اپنے کاروبار میں کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے اس وقت بھی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ میری ڈیل صحیح ہو جائے اور میرا یہ کام بن جائے اس لیے اس کو ڈیسیزن لینا ہے تو اس وقت بھی اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے اس میں بھی اللہ جل شاہ سے مانگے کہ اللہ اس سلسلے کا جو سرات مستقیم اور سیدھا راستہ ہے اس کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما تو ان, ان آیتوں میں اللہ جل شاہ سے ہدایت اور سیدھا راستہ مانگنا سکھلایا گیا پھر سرات الدین انعام تعلیم غیر المقدوب علیہم ولدین کے اندر سیدھے راستے کی طرف اشارہ فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا اب دیکھیں کہ عجیب اللہ جل شاہ نے ان آیت کے اندر اشارے فرمائے ہیں اس کے اندر ایسا نہیں کہا گیا کہ سرات مستقیم مانگ لو پھر جو سمجھ میں آئے اس اعتبار سے چلتے رہو بلکہ سرات الزین انعام تعلیم کہہ کر پوری دو آیتیں یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ سات آیتوں میں سے ہے نا اس میں سے دو آیتیں سیدھا راستہ کیا ہوگا اس کی طرف اشارہ کرنے میں دو آیتیں لے لی اور اس کے اندر اشارہ کیا سراط الزین انعام تعلیم سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر یا اللہ آپ نے چلنے کی وجہ سے انعام کیا یعنی اشارہ کر دیا اس کے اندر اس میں ایسا نہیں بتلایا کہ سراط القرآن سراط الحدیث سراط السنہ ایسا نہیں بتلایا کہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے ایسا نہیں بتلا ہے حدیث کا راستہ سیدھا راستہ ہے ایسا نہیں فرمایا سنت کا راستہ اس طرح سے نہیں بلکہ سرات الزین انعام تعلیم یا اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو یہ راستہ چلے اور منزل تک پہنچ گئے اور ایسا پہنچے کہ یا اللہ آپ نے ان پر انعام فرمایا آپ راضی ہو گئے ان لوگوں کا راستہ چاہیے کتنی دور تک کی سوچ کی بات بتلائی اس لیے ان آیتوں کے ذریعے سے یہ سرات مستقیم ہر زمانے میں جیسے جس دور سے ہم گزر رہے اس دور میں کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ جل شاہ نے جو طریقہ اور جو راستہ اپنی رضامندی کا اتارا ہے میں اس طریقے پر چلنا چاہتا ہوں میں اس راستے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کے لیے اس آیت میں ایک زبردست اشارہ موجود ہے اس اشارے کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھے کہ اللہ جل شاہ نے آسمان سے جو یہ دین 
और जो जिंदगी गुजारने का तरीका उतारा है उसके उतारने की तरतीब क्या बनाई इंसानों तक पहुंचाना था ना कि ये कुरान करीम और आसमानी जितनी किताबें हैं और अल्लाह के अहकाम इसके अंदर छुपे हुए हैं अल्लाह जो जिंदगी इंसानों से चाहते हैं वो छुपी हुई है वो उतारना चाहते थे तो उसके लिए अल्लाह ने क्या तरतीब और क्या रास्ता अपनाया वो हमें समझना पड़ेगा पहले अब देखें तो अल्लाह जल्द शाहों ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दो सिलसिले जारी फरमाए दो सिलसिले एक सिलसिला है रिजालुल्लाह का और एक सिलसिला है किताबुल्लाह का यानी एक सिलसिले में सिलसिलावार एक के बाद एक एक के बाद एक सिलसिलावार अल्लाह जल्द शाहों ने लोग भेजे रिजालुल्लाह यानी अल्लाह के लोग जिनको हम अम्बिया और रसूल कह सकते हैं उन लोगों को भेजा अल्लाह जल्द शाह हर जमाने में भेजा और दूसरा सिलसिला अल्लाह जल्द शाह ने जो जिंदगी गुजारने का तरीका लिखा हुआ वो आसमानी किताबों के जरिए से चाहे वो हजरत इब्राहिम आलाम के सहीफे हो हजरत नू आलाम पर उतरे हुए सहीफे हो हजरत आदम आलाम पर उतरे हुए सहीफे हो या फिर तौरात जबूर इंजील और आखिर में कुरान की शक्ल में हो इस तरह से किताबुल्ला का सिलसिला जारी फरमाए और एक रिजाल यानी अल्लाह के लोगों का सिलसिला जारी फरमाए अब आप देखें हालांकि अल्लाह जल्द शानू चाहते तो ऐसा कह देते कि भाई ये सबके जैसे सब सुबह में उठे तो सबके तकिए पर एक खूबसूरत कलाम पाक मौजूद होता और सुबह में जब उठो तो आसमान से आवाज आ जाती कि भाई ये कुरान करीम तुम्हारी हिदायत के लिए भेजी हुई किताब है इसको पढ़ो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते चले जाओ ऐसा हो सकता था अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं थी लेकिन अल्लाह जल्द शाह ने कुरान करीम के लिए भी और आगे की किताबों के लिए भी कभी भी अकेली किताब और अकेला लिखा हुआ जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं होता बल्कि उस किताब को समझाने के लिए उस किताब में बताया हुआ तरीका अमली तौर पर प्रैक्टिकली लोगों के सामने बतलाने के लिए ऑल और फेल के जरिए से उसके अंदर छुपी हुई बातें लोगों के अंदर अमली तौर पर बतलाने के लिए अल्लाह जल्द शाह ने उसके साथ अम्बिया और रसूल का सिलसिला जारी किया ऐसा तो हुआ है कि अकेले नबी आ गए हो और उनको पिछली किताब के हिसाब से हुक्म मिला हो कि आप समझाते चले जाइए जैसा गुजस्त दर्श के अखीर में सवाल के सिलसिले में मैंने आज किया था कि अल्लाह जल्द शाह ने रसूल भी भेजे हैं और अम्बिया भी भेजे रसूल तादाद उनकी रिवायतों में जो बतलाई जाती हो तीन सौ तेरह रसूल अल्लाह जल्द शाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे हैं रसूल जो होते हैं उनके साथ आसमानी किताब जरूर आती है लेकिन जो नबी आए नबी तकरीबन एक रिवायत में एक लाख चौबीस हजार का जिक्र है एक रिवायत में सिर्फ लाख का जिक्र है एक रिवायत में दो लाख चौबीस हजार का जिक्र है उनकी तादाद और उनका काउंटिंग कितना है वो पक्की बात हमें बतलाई नहीं गई इसलिए कि उसकी जरूरत भी नहीं जरूरत यह है कि वो क्या पैगाम लेकर आए हैं वो पैगाम मौजूद है हमारे पास इसलिए उनकी तादाद कितनी है वो नहीं बतलाई गई इतना रिवायतों में इख्तलाफ है उसकी वजह से ऐसा कहते हैं कि तकरीबन सवाल अल्लाह जल्द शाह ने इस दुनिया में इंसानियत की हिदायत के लिए मबूस फरमाए तो अकेले नबी आए हैं उनके साथ आसमानी किताब नहीं आई ऐसा तो हुआ लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अकेली किताब आ गई हो और उसको समझाने के लिए और अमली तौर पर दिखलाने के लिए उसके साथ कोई रसूल और नबी ना भेजेगा ऐसा कभी नहीं हुआ हमेशा जितनी भी आसमान शरीफे और किताबें आई उनको समझाने के लिए उनके साथ रसूल जरूर आए हैं तो ये दोनों सिलसिले अल्लाह जल्द शाह ने जारी फरमाया और कुरान में उसका जिक्र है आप देखें कि बहुत सारी जगह पर कुरान करीम में है सुर नहल के अंदर है ولقد انزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتذكرون اي نبي جي ہم نے آپ پر یہ قران اتارا ہے ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے کیوں اتاری لتبين للناس ما انزل اليهم تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دے آپ سمجھا دے انہیں کھول کر جو ان پر نازل کیا گیا ہے پھر 
28वें बारे में भी है लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इस बात की हम रसूल अपने अनुसार से यत्लू आले ही मायाती और जक्की हम वायुल्ले मुहम्मल किताब वल हिकमा 28वें बारे में अल्फाज अलग है ये जो आयत मेरे बड़े मेरे ख्याल से चौथे बारे में है तो ये इस किस्म की बहुत सारी जगह पर आयत है कि हमने नबी को और रसूल को ए नबी जी हमने आपको इसीलिए भेजा है कि आप अपने उम्मत के सामने कुरान करीम की आयतें पढ़कर सुनाइए और फिर उन्हें किताबों सुन्नत की बातें सिखलाइए तो इससे ये इशारा मिलता है और इन आयतों में वो इशारा किया गया है कि अगर अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम की सुन्नत यानी दीन ये सीखना और समझना है तो सिर्फ किताब से नहीं आ सकता हमेशा उसको समझाने के लिए रसूल और नबी और नबियों का सिलसिला मुकम्मल हो गया तो उनके नाइबीन हर जमाने में रहे हैं उनके जरिए से इस चीज समझ में आ सकती है और ये इंसान की फितरत है और हर चीज में है ये ये सिर्फ दीन और कुरान और हदीस के सिलसिले में और सुन्नतों के सिलसिले में नहीं है आप देखें कि दुनिया का कोई भी इलम कोई भी फन वो सिर्फ किताब पढ़कर हासिल नहीं हो सकता सिर्फ किताब पढ़कर आप चाहे मेडिकल साइंस ले मेडिकल साइंस तो बहुत दूर की बात है आप सिर्फ कुकिंग देख लीजिए कुकिंग बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलती है जिसमें खाने पकाने के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके लिखे हुए हैं और विथ डिटेल लिखे हुए हैं कि आप उसको पढ़ते चले जाए ऐसा लगेगा जैसे अभी मैं खाना बनाने का शुरू कर दूंगा आप ले आइए और बिरयानी का तरीका पढ़िए और फिर बिरयानी बनाइए बगैर सीखे हुए किसी से सिर्फ किताब पढ़कर बिरयानी बना के दिखाइए कैसे बिरयानी बनती है फिर आप खुद पता चल जाएगा ऐसे ही हर चीज के अंदर ये मौजूद है और ये अल्लाह जल्ले शानो ने इंसानों के साथ रखी हुई है चीज दूसरे जानवरों में नहीं है दूसरे जानवरों का आप हाल देखें दूसरे जानवरों को किसी मालिम और मुरब्बी के सिखाने की जरूरत नहीं होती मछली का बच्चा जैसे पैदा हुआ अंडे में से निकला तो उसको उसकी माँ और जो उसके मछलियां है उसको तैराकी नहीं सिखाती वो फौरन तैरना शुरू कर देती अब कोई इंसान ये देखे कि भाई मछली का बच्चा हो गया भी फौरन तैरना शुरू कर दिया है तो मुझे भी क्या जरूरत है मैंने भी स्विमिंग की सारी डिटेल पड़ी हुई है मेरे बच्चे को भी मैं बोल बोल के सुना देता हूँ और तो बच्चे को डाल देता हूँ क्या कहेंगे उस आदमी को तो ऐसा हर चीज में है मेडिकल साइंस की भी किताबें हर जबान में मौजूद है और हर हर चीज की किताब मौजूद है उसको पढ़कर किसी को डॉक्टर नहीं कहा जाता जिसने सारी किताबें पढ़ ली मेडिकल साइंस की अकेले बैठकर रीडिंग कर लिया और वो बड़ा जहरीन आदमी था और बहुत वो जीनियस था कि उसने सारी किताबें याद भी कर ली और सारी चीजें याद हो गई लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उसे क्लिनिक खोलकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत उसे नहीं देती कोई भी गवर्नमेंट बल्कि जो लोग किसी और मुल्क में पढ़कर आए हैं वहां से डिग्री हासिल करके आए हैं वहां पर उन्होंने टीचर्स से पढ़ा है वहां उन्होंने थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों किया है लेकिन फिर इतना कि किसी और मुल्क में पढ़े हुए हैं वो इस मुल्क में रहकर वो वो इलाज करना चाहते हैं लोगों का तब भी उन्हें इजाजत नहीं दी जाती तो फिर जो आदमी बगैर किसी मालिम और मुरब्बी के बगैर किसी उस्ताद के सिर्फ रीडिंग करके डॉक्टर बन गया हो उसे कैसे इजाजत दी जा सकती ऐसे आदमी को अगर इजाजत दी जाए इलाज करने की तो वो सिवाय कब्रस्तान आबाद करने की और कुछ नहीं कर सकता ऐसे ही हर फन और हर इल्म के साथ ये चीज जुड़ी हुई है दीन का ये इलम और कुरान और सुन्नत की ये बातें उसको भी हमेशा नबियों का और रसूलों का सिलसिला और कुरान करीम की आयत शहादत देती है कि उसको सीखने और समझने के लिए रिजालुल्ला का होना जरूरी है रिजाल्ला का सिलसिला आखिरी नबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लाम पर मुकम्मल हो गया यानी अब रसूल और नबी की जरूरत ही नहीं है आखिरी नबी ये क्यामत तक आने वाले लोगों के लिए नबी है लेकिन उनके नाइबीन और उनके वरसा हर जमाने में मौजूद है इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया कि ये अम्बिया के वारिस हैं हर जमाने में होते हैं 
اور انبیاء علیہ السلام یہ وارثے میں روپیے پیسے اور دینار اور درہم نہیں چھوڑتے وہ وارثے میں یہ کتاب و سنت کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو اسے بہت محنت کے ساتھ اور صحیح ترتیب کے ساتھ سیکھتا ہے پھر وہ انبیاء علیہ السلام کا نائب بن کر انبیاء کی طرح سے کتاب و سنت کی عملی تشریح اور پریکٹیکل کتاب و سنت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے صرف کتاب کا ترجمہ پڑھ کر اور حدیث کا ترجمہ پڑھ کر آپ اسے صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے یہ پوری ہسٹری اس پر گواہ ہے اس لیے آپ دیکھیں مسلم شریف کے اندر عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کا قول شروع میں نکل کیا گیا ہے شروع کے اندر کل اسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما قال کہ یہ سلسلہ وار علم چلتے چلے آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک جو علم پہنچا ہے نا وہ کتاب تو کتاب نہیں بلکہ سینہ در سینہ پہنچا ہے سینہ در سینہ علم منتقل ہو یہ تو لکھائی اور چھپائی تو بعد میں ہوئی بخار شریف جس وقت لکھی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کوئی دو سو سال کے بعد لکھی جا رہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش غالباً دو سو چار ہجلی کے اندر تو پیدائش ہے پھر امام مسلم امام ترمیزی اور ان کی کتابیں تو بات کی ہے تو یہ سینہ در سینہ علم چلتا چلا آ رہا ہے الاسناد و من الدین یہ سینہ در سینہ علم چلتے چلے آنا یہ جو کڑی ہے لوگوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقل ہونا یہ دین کا حصہ ہے اگر یہ نہ ہوتا نا تو پھر دین میں جو جی چاہتا جس کا وہ کہتا پھر اور پھر ساری باتیں دین بن جاتی اس لیے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں امام ترمنجی رحمت اللہ علیہ نے جس روایت پر اپنی کتاب کو کمپلیٹ کیا ہے اور مکمل کیا آخری روایت ترمجی شریف کی وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ابن سلیم رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں بھی بڑے اونچے درجے کے ہیں اور پوری امت کے صحابہ کے بعد سب سے بڑے معبر اور خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں وہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کئی صحابہ سے علم حاصل کیا تھا ان کی ایک بات اور ان کی روایت نقل کر کے ترمید شریف کو ختم کیا امام ترمید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم کہ یہ جو علم ہے قران اور حدیث کا اور سنت کا یہ علم تو دین ہے اس لیے تم دیکھو کہ تم کس کے پاس علم حاصل کر رہے تم جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے اندر کتاب و سنت عملی طور پر موجود ہے بھی کہ نہیں اس لیے یہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کا سلسلہ جو اللہ جل شانو نے جاری فرمایا کہ اللہ کے لوگ بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے اب جو آدمی بھی چاہتا ہے سرات مستقیم پر چلنا اور اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا اس کے لیے یہ کافی ہے اتنی چیز جو اس آیتوں میں اشارہ کی گئی ہے کہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرے جس کی زندگی میں عملی طور پر کتاب و سنت موجود ہو اس کو رجال اللہ کہیں گے ایسا رجال اللہ کو تلاش کرے جس کی زندگی میں قرآن اور سنت کے احکام موجود ہو پھر اس کے پاس کتاب و سنت سکھے اس کی کہیں بھی باتوں کی طرف چلتا چلا جائے وہ یقیناً سرات مستقیم پر چلتا چلا جائے گا اور وہ بھی اسی کڑی کے ساتھ جڑ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ در سینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اسی کے طرف اشارہ کیا اور پھر اس کے اندر مفصلین نے بھی ذکر کیا ہے کہ غیر المقدوب کے اندر کن لوگوں کا ذکر ہے اور غلط ظالین کے اندر کن لوگوں کا ذکر ہے مفصلین نے بتلا غیر المقدوب سے مراد یہودی بھی لیے گئے ہیں اور غلط ظالین سے مراد اس زمانے کے عیسائی اور نصارہ بھی لیے گئے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو یہودی تھے ان لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو پکڑا اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا تھا رجال اللہ اس وقت کے جو اللہ کے لوگ تھے یعنی انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور چھوڑا تو کیسا چھوڑا صرف ان کو آوائیڈ نہیں کیا ان کو ستایا یہاں تک کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا 
اور کتاب تھی تورات اس کو پکڑ کے بیٹھے تھے نتیجے میں وہ گمراہ ہوئے اور اللہ کے جذب کے مستحق ہوئے کہ رجال اللہ کو بالکل چھوڑ دیا اور پھر ان کے بعد جو قوم آئی عیسائیوں کی نصارہ کی ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے صرف اپنے رجال اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب اللہ کو بالکل چھوڑ دیا وقت کے جو اللہ کے لوگ تھے نبی اور نبی کے نائبین ان لوگوں کو بہت پکڑا اتنا پکڑا کہ وقت کے نبی کو تو خدائی کا درجہ دے دیا اور ان کے نائبین کو بھی خدائی کے برابر درجہ دے دیا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اتخذ احبارہم برغبانہم ارباب من دور اللہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور نبی کے نائبین لوگوں کو رب ہی بنا دیا تھا گویا کہ تو لوگوں کو رجال اللہ کو پکڑا اور کتاب اللہ کو کیسا چھوڑا کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی نہ علیہ السلاۃ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند سالوں کے اندر انجیل کو بدل کے رکھ دیا آج بھی انجیل کے بہت سارے نسخے موجود ہیں جس میں سے چار بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں اور ان چاروں پر کرسچنوں کے بہت سارے ان کے فرقے اور ان کے اندر بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو کسی میں اور چیز لکھی ہوئی ہے ایک میں سور حلال ہے ایک میں سور حرام ہے تو کتاب اللہ کو اس طرح سے چھوڑا کے بدل کے ہی رکھ دیا اور رجال اللہ کو اتنا پکڑا کے انہیں نبی اور انہیں خدائی کا درجہ دے دیا پھر انہوں نے جو کہا ان کے پیچھے لگ گئے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے تو ہمیشہ سرات مستقیم پر آنے کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے سلسلے کے ساتھ آنا ضروری ہے اس آیتوں کی طرف ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے اہ دن السرات المستقیم کہ ہمارے رب ہمیں سرات مستقیم پر چلا دیجئے سرات الدین انعام تعلیم ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر چلنے کی وجہ سے تم نے ان پر انعام کیا پھر غیر المغلوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غذب اترا بلا ظالین اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو مفسرین نے اس میں سے وہ اشارہ نکالا ہے کہ ہر زمانے میں سرات مستقیم کو چننے کے لیے اور سلیکٹ کرنے کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ کے دونوں سلسلے کے ساتھ جو بندہ چلے گا وہ سرات مستقیم کو پا لے گا خیر اسی پر یہ سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہو رہا ہے اب انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ فیل علم ترقی ففعل رب کبھی اصحاب الفیل والے جو سورہ تھا آخری درس ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا درس ہوگا اس لیے کہ عام طور سے نمازوں میں ویسے وہی پڑھنا کوئی ضرور نہیں ہے لیکن لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے شارٹ نماز کے چکر میں تو کم از کم وہی جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو سامنے رہے کہ بھئی یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم مطلب اس طرح سے ہے تو انشاءاللہ آخری دس سورتوں کا دور سورہ اس میں جو سورہ فیل ہے لم تھر کئی ففعل ربو کبھی اصحاب الفیل اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو بزنس ہوتے تھے اور جو قریش قوم تھی قوم قریش اس کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ان نعمتوں کا انہوں نے کیسے غلط استعمال کیا جس کے نتیجے میں وہ ناکام ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے خیر وہ بات پوری ہوئی اب ایک سوال تھا کہ اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال تھا پڑھ سکتے ہیں تو صرف کون سے پڑھ سکتے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا تھا تو اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ اثر کی پڑھ کے بعد آپ نے پڑھ لی اس کے بعد مغرب تک اس کے بعد مغرب تک نفل نماز پڑھنا منع ہے لیکن کوئی آپ کی چھوٹی ہوئی عمری قضا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں علماء نے اتنا احتیاط بتلا ہوا ہے کہ آپ عمری قضا پڑھنا چاہتے ہیں اثر کے بعد تو آپ کسی ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں ورنہ لوگ دو میں سے ایک بدگمانی میں مبتلا ہوں گے لوگ ایسا سمجھیں گے اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اثر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا اور پڑھنے لگ گیا یا پھر اتنی بدگمانی کریں گے کہ اس کی بہت ساری نمازیں چھٹی ہوئی روز اثر کے بعد شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اثر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے پچھلی چھٹی ہوئی جو فرض نمازیں تھے جس کی ہمیں قضا کرنی ہے وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اور یہ تین ٹائم جو مکرو بتلائے ہیں نمازوں کے پڑھنے کے ایک ہے صبح کا جب سورج شلو ہوتا ہے دوسرا 
دوپہر میں جب سورج بالکل بیچ میں آتا ہے اور ڈھلنا شروع ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں اور تیسرا جب سورج ڈوبتا ہے جس کو غروب کا وقت کہتے ہیں ان تینوں وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے بہت ساری روایات ہے اس سلسلے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا پھر اثر کے بعد نفل نہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی روایات ہیں مسلم شریف میں بھی ہے ترمیزے میں بھی ہے بداؤد میں بھی ہے کہ اثر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع کیا ہے لیکن تین وقت تو خاص طور سے مکروہ ہے جس میں نہ فرض نہ نفل نہ سجدہ کچھ بھی نہیں وہ تین وقت پہلا صبح سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے دوسرا زوال کا وقت ہے یعنی سورج جب بیچ میں آکے ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور تیسرا ہے غروب کا وقت ان تین وقتوں میں نہ کوئی نفل نماز پڑھنا صحیح ہے نہ فرض نماز پڑھنا صحیح ہے کیوں منع ہے حدیث میں آگیا ہے کہ میں منع کر دیا اس لئے منع ہے علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی ہے کہ یہ تین وقت جو ہے عام طور سے سورج کے پجاری لوگوں کی پوجہ کرنے کے ٹائم ہوتے ہیں اور شیطان اس وقت خاص طور سے اس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اس وقت خاص طور سے سورج کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے وہ فوٹو لینے والے اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو بھئی انہوں ہاتھ رکھ دیا اور سورج جب سے فوٹو بھی آتا نہیں کہ جب سورج ہاتھ میں ہے تو سورج تو بہت دور ہے لیکن شیطان اس طرح سے کھڑا رہتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ شیطان شیطان کے دو سین کے بیچ میں سے سورج نکل جاتا ہے اب میں اگر کوئی کھڑا ہو کے دیکھیں اور اسے شیطان اور اس کی شکل اور اس کے سینگ نظر آئے تو ایسا لگے جیسے کہ شیطان کے سینگ کے اندر سے صورت نکل رہا ہے اور اس کے اندر دوب رہا ہے تو شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں من و من اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے جب سورج کی پوجا کرنے والے سوریہ نمسکار کرنے والے اور سندیا کے ٹائم پہ بھی سورج کے سامنے جھکنے والے لوگ جب پوجا کرتے ہیں تو من و من خوش ہوتا ہے کہ لوگ میری پوجا اور میری عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین وقتوں میں نماز سے منع فرمایا نماز جیسی عظیم عبادت سے اس لئے منع فرمایا کہ اس ٹائم پر سورج کے پجارے لوگوں کی مشابہت ٹائم کی نہ ہو جائے بولو صرف ذرا سی مشابہت ایک غیر قوم کی ہو جا رہی ہے تو نماز جیسی بڑی عبادت سے اس وقت روک دیا گیا ہے تو پھر پوری زندگی میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کو کیسے دوارہ کیا جا سکتا ہے خیر تو یہ سوال تھا اس کو ذکر کر دیا گیا ہے اللہ عجل شاہ نے ہمیں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے